Olá pessoal, eu sou o Marcos Gomes e você está na 428 Guard, a sua revista virtual de miniaturas. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, a mais um unboxing duplo aí do nosso canal. Uh, e hoje nós vamos ter aí duas miniaturas sensacionais né, para o nosso unboxing de hoje. Né? Uh, uma delas é esse Mercury. Uh, Montego de 1971, produzido aí pela Johnny Lightning, né? Uh, e a outra miniatura é este uh, Mercury Cyclone Spoiler, tá? Também aí da Johnny Lightning, 50 anos. Bom, pessoal, então vamos começar com o unboxing primeiro aqui do, do Mercury Montego. Bom, pessoal, a miniatura já está aqui praticamente em mãos, né? As miniaturas da Johnny Lightning também vêm aqui com esse envolto plástico, né? Ah, aqui está o nosso Mercury Montego GT de 1971, já está em mãos, né? E nós vamos colocar aqui ele na nossa garagem aqui, esperando um pouco para a gente fazer o unboxing do Mercury Cyclone e logo em seguida colocar aí as miniaturas no expositor giratório. Agora vamos então para o nosso segundo unboxing aqui, o unboxing do Mercury Cyclone Spoiler. Ó oh, pessoal, a miniatura já está em mãos praticamente, também está aqui no envolto plástico, né? Vamos retirar aqui o envolto e já está aqui praticamente em mãos o nosso Mercury Cyclone Spoiler. Né? De cara a gente já vê aí que é uma bela peça de coleção, né? uma bela peça aí na escala 1 por 64. Né? Então pessoal, sem mais delongas, né? uh, vamos para o nosso expositor giratório. Bom, pessoal, a primeira miniatura que nós vamos analisar hoje é, vai ser o Mercury Montego GT aí, na cor verde, né, e teto em vinil, né. Uh, é uma miniatura muito bacana, é uma peça muito legal da Johnny Lightning, uh, de um carro muito legal, né. Uh, esses dois carros, essas duas miniaturas, elas são miniaturas de, de muscle cars que provavelmente você não conhece, né. É, eles entram para aquela lista né, uh, de muscle cars aí pouco conhecidos né, ou pouco falados. Né? Uh, esse Mercury Montego ele foi o carro que entrou no lugar do Mercury Comet né, uh, em 1968. Né? E ele tinha a versão GT, que é essa que vocês estão vendo, né, que possuía, aí, uh, na maioria das vezes, o um motor V8 bloco grande, né? ou um 429 ou uh, um 351, que seria ali uh, o menor V8 disponível para esse carro. Né? Uh, é um carro com linhas muito legais, na minha opinião, uh, apesar de, de ter a frente aí, uh, com alguns detalhes assim, um pouco polêmicos, né? acredito que muita gente aí vai acabar torcendo o nariz para a dianteira desse carro, uh, o conjunto da obra é muito bonito, né? apesar de ter alguns, algumas linhas uh, que não são tão bonitas em, alguns, em algumas partes do veículo, o conjunto da obra acaba se tornando muito bonito. Pessoal, é, dando uma olhada mais clínica aí na parte dianteira dessa miniatura, uh, a gente nota aí Uh, que a Johnny Lightning, mais uma vez, ela arrebentou aí no quesito detalhamento, né? Uh, a gente vê aqui na frente uh, os faróis dianteiros todos detalhados, né? Uh, os piscas aqui uh, nos para-choques também estão detalhados, né? E no caso, essa miniatura possui também a placa aqui que está na dianteira, né? E tem também aqui uh, um emblema, né? Uh, acima do capô e também está escrito Mercury, né, em cima do capô, né. A gente nota também aqui na janela 
dianteira a, a presença do friso cromado na parte superior, que também é um detalhe interessante. Né? Como vocês podem ver, é, essa miniatura ela abre o capô, o capô já aberto, e a gente vê ali motorzão monstruoso, né? É um motor que que está muito grande lá dentro, né? Então acredito eu que seja um motor bem grande, né? Muito possivelmente aí famoso 429 Cobra Jet, né? Uh, famoso motor Ford, né? Uh, e esse carro ele utilizava aí a, a mesma mecânica do Ford Torino, né? E a mesma plataforma, né? Ou seja, a, a mesma a mesma carroceria praticamente do Ford Torino, né? Com Uh, alguns upgrades aí da Mercury, né, que era a divisão de luxo da Ford. Pessoal, a lateral desse carro é linda, é fantástica, as linhas são bem uh, retas, né, e ao mesmo tempo arredondadas, né, com os raios arredondados. Uh, acho bem bacana as linhas desse carro. E a gente já nota também alguns detalhes aqui, que estão muito bacanas, né? A gente nota o cromado aqui das janelas, né? A gente nota o detalhe da maçaneta, né? A gente nota os pneus aí, faixa branca, né? Que é um, um charme muito legal nesses carros antigos, né? A gente nota o emblema aqui atrás, escrito Montego GT, aqui atrás, né? O pisca logo abaixo e uma partezinha aqui, do, do para-choque traseiro, tá? Tem o cromado também está em volta das caixas de roda, como vocês podem perceber, né? Uh, o pisca aqui na parte da frente está presente, né? E um pouco também aqui do para-choque uh, dianteiro. Bom, pessoal, chegamos à magnífica traseira desse carro, que está muito bonita, está muito legal essa traseira aí, como vocês podem ver. Uh, ela tem uh, três lanternas de cada lado, né? E inclusive essas lanternas elas fazem lembrar um pouquinho, tá? Uh, o formato delas faz lembrar um pouco ali o nosso Maverick Nacional, tá? Porém só faz lembrar, tá? Porque é um carro totalmente diferente, né? Que herdou uma plataforma e uma mecânica totalmente diferente, uh, porém da mesma marca, tá? Uh, ele tem o para-choque aqui cromado também, né, pintado, é, que é um detalhe muito legal dessas miniaturas da Johnny Lightning. Essa miniatura também tem a placa traseira, como vocês podem ver, né, e olhando mais para cima aqui, a janela traseira também uh, está cromada, né, está com as bordas cromadas. Bom, pessoal, pegando a miniatura na mão agora, a gente vê aqui que ela é com um chassis de ferro, né? Chassis em metal. Os pneus aqui são é, de borracha, né? E as rodas aí, as rodinhas estão cromadas, né? Uh, essa miniatura é muito bacana. Ela está com o interior bem bacana também, tá? Uh, vocês não vão conseguir ver o interior porque está realmente escuro aqui, mas é um interior também bem legal, né? Uh, o teto em vinil é de uma textura diferente do resto da pintura do carro, né? E a gente nota também que é uma pintura uh, perolizada, né? Ela tem uns pontinhos brilhantes aí, uh, que é um detalhe bem legal. Pessoal, vamos passar então para a nossa segunda miniatura aqui do nosso unboxing, né? A nossa cerejinha do bolo, né? Como de costume. Uh, nós temos aí o Mercury Cyclone 1900 e 70, tá pessoal? É, é um carro muito bacana, é muito legal esse carro. Uh, o Mercury Cyclone, ele no ano de 1970, ele era a versão esportiva uh, do Montego, que eu acabei de mostrar agora. Né? Então, esse carro é a versão esportiva do Mercury Montego GT, que eu acabei de mostrar, tá? Esse era a versão aí mais esportiva, mais top, né? Uh, do Mercury Montego, podemos dizer, né? Uh, e como a gente pode ver aí uh, na imagem, é uma miniatura realmente muito bonita, com detalhes muito bonitos, né? E um carro também uh, sensacional produzido pela Ford, tá? Uh, eu 
quando eu comprei essas duas miniaturas, eu apelidei esses carros de Charger da Ford, né? Uh, por ter ali a parte dianteira, né? Com os faróis uh, fechados, né? Ou seja, com a capa dos faróis ali, né? Caso esse Mercury Cyclone aí, ele tem o um jeitão ali de, de Dodge Charger, né? Mas vamos começar, então, analisando a frente dessa miniatura. Bom, pessoal, olhando a frente dessa miniatura, a gente percebe aqui vários detalhes, né? Já de cara, né? Primeiro detalhe marcante nesse carro é essa parte aqui da frente, né? Esse quadrado que esse carro tem aqui na frente, que eu não sei exatamente o que é e nem para que serve, né? Eu acho que deve ser apenas aí uma saída de ar do motor, né? Uh, essa miniatura, ela tem os faróis aqui pintados todos de preto, né? Para dar a impressão de que ele está recolhido para dentro da grade, né? Então, a Johnny Lightning pintou aí uh, os faróis de preto, né? Uh, a gente nota aqui os cromados, né? Tem um cromado aqui em cima uh, do capô, né? Tem escrito spoiler, né? Aqui na parte superior do capô, né? Porque se trata aí de um Mercury Cyclone Spoiler, né? Que é o nome desse carro. E esse daqui tem as janelas aí também com a parte superior cromada. Bom, pessoal, essa miniatura também abre o capô, né? Como a gente pode notar, assim como a gente viu no Mercury Montego, esse carro tem um motor bem grande, né? Muito provavelmente é um 429, que era o motor mais potente da Ford na época, né? E um motor uh, muito legal, né? Em termos de tecnologia uh, para os anos 70, né? Uh, um motor que equipava também aí uh, os Shelby's, né? Os Mustang Shelby, o Shelby Cobra... Né? Uh, até o Mercury Cougar, alguns modelos chegaram também a utilizar esse motor, se eu não me engano. Tá? Uh, o motor está muito bem detalhado, pelo que eu posso notar. Né? Uma pena que o capô dessa miniatura não está abrindo tanto quanto o Mercury Montego, que a gente mostrou agora, né? mas está dando para ver aí o motor e é isso que importa. Bom, pessoal, indo para a lateral dessa miniatura, a gente nota vários detalhes muito legais, né? A gente nota aqui que vem escrito Cyclone Spoiler no paralama dianteiro e tem uma listra branca que segue aí por praticamente todo o carro, né? Uh, a gente nota as rodas cromadas, né? E os pneus aí uh, com a marca do fabricante, né? que é um detalhe que eu gosto também, né? No caso aqui, parece que está escrito Goodyear aqui nos pneus, é um detalhe que eu gosto bastante, quando as miniaturas vêm aí uh, escrito a marca dos fabricantes nos pneus, acho que deixa o carro com um ar aí mais agressivo, né? E fica bem bacana em muscle cars antigos, né? Aqui a gente nota uh, o pisca, né? Bem ao fim aqui do paralama traseiro, um pouco do para-choque traseiro, né? E na parte da frente aqui a gente nota também o pisca e um pouco do para-choque dianteiro, né? As caixas de roda, como a gente pode ver aqui, também estão cromadas, né? E a janela aqui também uh, está cromada, né? Junto com a maçaneta, né? Vou fazer um, uma outra observação antes de passar para a traseira que essa miniatura está com o interior aí uh, um pouco mais visível, né? Porque o interior está na cor branca, né? E o painel ali onde está o volante está na cor preta, né? Então, essa miniatura ela tem um jogo de cores aí bem bacana, bem legal. Gostei mesmo da, da configuração dessa miniatura. Pessoal, passando para a traseira dessa miniatura, uh, é uma traseira muito legal, como vocês podem perceber. Uh, ela tem aqui o painel onde está as lanternas traseiras na cor preta, o que dá um, um ar mais esportivo né, para o carro. Tem escrito spoiler aqui na, na tampa traseira. Né? Ah, a gente nota também o para-choque cromado. Né? E esse aqui também está com uma placa aqui na parte de trás. Né? Também tem o aerofólio presente, como vocês podem ver. Né? 
E eu estou notando aqui através do vídeo que parece que tem uma pecinha torta aqui dentro, tá? Ah, mas acho que deve ser alguma coisa que já veio na miniatura, né? Nem, nem vou me, me preocupar com isso, é, porque não vou mexer no interior da miniatura, né? Uh, voltando às observações, é, essa miniatura também tem uh, o vidro traseiro com a borda toda cromada, que é um detalhe bem interessante, né? Uh, e vamos passar então aí para mostrar a, a parte de baixo da miniatura. Bom, pessoal, passando para a parte de baixo aqui da miniatura, ela tem uh, o chassi aqui em metal, né? Os pneus também são uh, em borracha, né? E tem aqui todos os emblemas, né? Que eu já fomentei aí com vocês quando mostrei a lateral, né? E a parte de cima dele tem essa saída de ar que eu achei muito legal nesse carro, né? E tem aqui o interior que está um pouco mais visível, né? Do que o interior lá do Mercury Montego, né? Dá para ver os bancos, a gente vê ali um pouco também do volante, né? Miniatura realmente sensacional. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo de hoje. Uh, mais um unboxing duplo aí de sabadão, né? Uh, Lembrem-se, pessoal, deixem o like, se inscrevam no nosso canal, uh, compartilhem o nosso vídeo, né? E mais uma observação que eu gostaria de deixar nesse vídeo, né? Que nós estamos preparando aí um vídeo, né? para poder comemorar os 500 inscritos aí uh, do nosso canal, né? Essa marca tão desejada, né? A gente vai fazer um vídeo uh, especial aí de comemoração, tá? Então é isso aí, pessoal. Tchau!